자, 3교시까지 진행하면서 제가 부동산 특성은요, 일일이 핵심 단위에다가 페이지를 다 적어 드렸거든요. 그래서 그냥 어떤 분들은 또 그냥 패스합니다 하시겠어요. 예. 강의만 듣고 자기 반복, 자기 공부를 안 해요. 실력이 안 납니다 하시겠어요. 자, 친절하게 핵심 단위는 전부 다 페이지를 적었으니까 3월, 4월까지만 해도 3, 4월 달, 두달 동안에는 어, 가능한 자주 보는 게 좋아요. 제가 한 번은 이런 농담을 한 적이 있어요. 이렇게 찾아본 페이지만 3, 4월 동안에 10번 반복하시면 무조건 합격합니다. 동착격. 예. 그렇게 얘기를 했거든요. 음. 했더니 거의 가 택도 없지. 그리고 10번씩 보는 사람 없어요. 그런데 10번 본 사람이 있어요. 몇년 전의 일인데요. 그때 제가 천안에서 수업을 할 때인데요. 천안에서. 수업을 할 텐데 어, 이분은 요 40대 중반으로 기억납니다. 어, 성이 이제 현시, 어, 더문성이죠. 그래서 이분은 따로 사업을 하시는 분이에요. 중에서 천공 받는데 어, 천안에서 주로 이제 주공 아파트를 지을 때 자기가 도급을 다 받아와서 인테리어, 장판 도배입니다. 그 오다 따버리면 1년 동안에 기본 1억 5천은 번대요. 그러니까 생활이 넉넉하거든요. 연봉 1억 5천이니까. 그럼에도 불구하고 갑자기 목적이 생긴 겁니다. 이야 돈도 돈이지만 은 내가 돈이 없는 것도 아니고 이참에 그냥 사업 1년만 딱 수업시켜 놓고 그러니까 쉽게 말하면 이제 그 대학 주공 그 LH공사고 따로 도구계 다 포기하고요. 하면 시간이 많잖아요. 1년 연봉을 포기하고 중개사 공부하자 고 했는데 막상 공부를 해보면 여러분 다 기껏 보시잖아. 몇달 해보니까 만만치 않잖아요. 공부할 것도 많고 어렵고 그렇잖아요. 이분은 맨날 장판 도배 하다가 노가다 하다가 돈은 잘 벌었는데 이 공부 하니까 머리가 굳어져 가지고 아무것도 못 따라오는 거예요. 3월 달에 수업 들으면서 아 이게 열번 반복하면 됩니다 하면서 제가 큰 소리 쳤더니 진짜 열 번을 본 거예요. 이 사람 무식한 사람이 공부도 무식하게 했는 겁니다. 그리고 두달딱 지났어요. 두 달. 5월 첫 시간에. 수업 딱 마치자마자 저한테 정중히 인사하면서 교수님 오늘 제가 전신 모시겠습니다. 그러면서 근처에 있는 아주 고급 일시집을 가더라고요. 그러면서 아주 이 비싼 전신을 사주면서 하는 얘기가 선생님 말 한마디에 열번 가길래 제가 열번 반복했다 했더니 이 단어가 군데군데 책이가 확 서더래 그냥. 예. 그러면서 저는 피를 받았다. 감이 왔대. 예. 틀림없이 학교로만큼 고속점이다. 딱 필요하더래요. 그래서 그말 한마디 고마웠고 자기가 실행을 했습니다. 그래서 이제 전신 먹은 다음에 그 일을, 그 일을 지켜봤더니 이분이 학교로는 본인의 자신감대로 아주 고속점으로 공부를 처음 했는데 그에 동착격을 했습니다. 우수한 점수로 합격했거든요. 그러니까 연봉 1억 5천을 포기하면서까지 공부를 했는데 결국은 동차를 해내시더라고요. 어쩌고 여러분도 마찬가지입니다. 지금 5월달, 7월달이 아니잖아요. 3월달입니다. 지금부터 어떻게 공부를 제대로 하시면요. 자꾸 동차 걱정하시면서 시험 걱정하시는데 자기 공부는 안 하고 말이 맨날 걱정만 하고 걱정만 하고 걱정만요. 그래서 강의 듣는 것도 중요하지만 자기 공부 지금부터는요. 자기 공부가 굉장히 중요합니다. 복습, 자기 공부. 예. 내걸 만들어야지 공부가 되는 것이지. 아무리 좋은 책, 아무리 좋은 보충 자료 있으면 뭐 합니까? 예. 좋은 강의도 강의지만은 지금부터 이제 내 공부를 해야 될 때거든요. 예. 내 공부가 필요한 시기예요. 그러면 크게 문제가 되지 않을 겁니다. 예. 자, 그럼 이제 교재 보시면요. 51페이지에요. 인문적 특성, 용병가라고 정리했죠. 자, 용, 용도의 대항성, 병, 병합 분할의 가능성, 가, 위치의 가변성입니다. 세 가지를 봅니다. 용병가는 조금 출지빈도가 약해요. 자, 용병가 중에서는 그래도 빈도 높은 게 바로 1번이죠. 용도의 대항성이 좀더 빈도 높게 출제가 되었습니다. 용도의 대항성은요. 집중 출제된 거두 가지밖에 없어요. 2번 동그라미. 2번. 자, 용도의 전환 가능이다. 그러면 화살표 적어줍니다. 화살표. 자, 이번 목차는 용도의 전환 가능은요. 경제적 공급 적어주고요. 얘가 바로 경제적 
경제적 공급을 가르칩니다. 그러면 경제적 공급은요. 따로 몇 페이지냐. 얘가 98페이지예요. 자, 98페이지를 보시면 별도로 경제적 공급이 나옵니다. 자, 98페이지 펴 볼까요? 98페이지. 펴면 이거 다 공부했던 것들이니까 오늘 지난 시간에 98페이지 봅니다. 98페이지 폈습니까? 가로 8번. 부동산 공급 형태가요. 박스. 물리적 공급, 경제적 공급. 자, 첫 번째 그래프는요. 물리적 공급은 공급이 수직이다. 이제 와닿죠, 그래프. 반면에 경제적 공급은 그래프가 무슨 모양? 우상향. 공급을 늘릴 수 있다고 했잖아요. 그래서 오른쪽 페이지 봅니다. 가로 반가로 1번. 토지의 물리적 공급과 경제적 공급. 동남 1번. 토지의 물리적 공급은 뭐 때문에? 부정성 때문에 공급량이 고정이 있으면서 무슨 선? 수직선. 수직선 동그라미. 수직이 되고요. 2번. 토지의 경제적 공급은 다른 말로 용도적 공급이죠. 그래서 뭐 때문에? 용도의 대항성 밑줄. 용도를 바꾸는 거잖아요. 이를 통해서 세 번째 줄. 우상향망이다. 우상향 동그라미. 우상향망이다. 되시겠죠. 자, 괄호 2번 X, 건물의 공급 X 하시고 3번 주택의 순환 과정 X, 2번, 3번 뿌리시고 물리적, 경제 공급, 얘만 구분하시면 돼요. 자, 다시 원래 페이지 봅니다. 따라서 용도의 대항성은 자, 예를 들어 보면 이거잖아요. 어떤 땅이 있어요. 자, 이 땅은 부정성 특성 때문에 이 땅은 절대로 정가 못 시킵니다. 그럼 뭘 합니까? 이 땅에다가 주택 지을까? 상가 지을까? 공장 지을까? 여러 가지 용도를 활용할 수 있잖아요. 그래서 용도적 전환은 얼마든지 가능합니다. 여기까지가 2번이 되고요. 다음 페이지 넘어가요. 자, 5번 동그라미. 중요하죠. 출제가 아주 자주 되고 있습니다. 자, 체유 이용과의 관계. 바로 체유 이용의 근거를 제시합니다. 체유 이용에다가 화살표 적어줄래요? 642페이지. 여기서 바로 최유효 이용 원칙이 나옵니다. 이거 아주 중요한 단어입니다. 그래서 용도의 대항성이 되면 이것도 밖에 출제가 안 돼요. 이두 가지만. 따라서 최용의 강조 근거하게 되면 바로 용도의 대항성 때문에 용도가 이렇게 대항하기 때문에 대항한 용도 중에서 바로 최유형이 가능한 용도 하나만 선택이 됩니다. 따라서 최유형의 근거를 제시합니다. 거래 2번요. 병합 분할의 가능성입니다. 병합 분할. 병합 분할은요. 동그라미는 안 찍게요. 그만큼 중요한 단어가 없으니까. 그러나 동그라미 2번 있죠. 2번 보게 되면 제목을 밑줄 아세요. 한정가격 개념을 지시한다 밑줄 여기다가 제목에다가 화살표 적어주세요 한정가격 떨리면요 근거되는 원칙은 기회의 원칙입니다 기회의 원칙 적어주시고 자 그러면 이제 이때 요 기회의 원칙은 기회의 원칙은 알아야 됩니다 그래서 기회의 원칙은 화살표 페이지를 적어줘요 몇 페이지냐, 기본 지금요. 637페이지입니다. 637페이지를 보시면 기회의 원칙이 나와요. 그러면 병합 분할을 통해서 한정 가격 개념을 제시한다. 한정 가격은요, 제가 지난 과정 1, 2월 달에 설명을 충분히 들었는데, 한번더 가볍게 돌려본다면 이런 그림이 기억날 거예요. 이런 그림. 도로가 있어요. A라는 땅과 B라는 땅이 있습니다. 아마 그림이 기억나실 거예요. B 땅은 꽉 막혔네, 맹지. 그러면 이때 이두개 땅을 보게 되면 A 땅은 시가가 3억이 되고요. B 땅은 2억이다. 합치면 얼마? 5억이 된다고 했잖아요. 
땅 모양이 안 좋기 때문에 이렇게 합병해요. 이 땅을 A하고 B를 합병하게 되면 땅 모양이 얼마나 좋아요. 이러면 이제 체유형이 될수 있잖아요. 이렇게 합병하게 되면 땅값이 5억입니까? 5억 플러스 알파가 돼요. 플러스 알파가 되죠. 한 6억 잡을게. 땅값이 또 올라가잖아요. 그럼 이제 합병 전보다는 땅값이 얼마 더 올랐다? 1억 더 올랐죠. 이때 늘어난 1억이 바로 선정가액입니다. 선정가액이 1억이 늘어났다. 이렇게 가치가 플러스 알파 늘어났잖아요. 이때 만약 자 B가 답답하잖아요. 민기니까. 그래서 A 땅을 살려고 합니다. 그럼 이때 A한테 야, 너 땅인데 팔면 안 되겠니? 3억을 현, 현, 현금으로 줄게. 판다고 하세요? 안 판다고 하세요? 안 팔죠. 여기다가 뭔가 플러스 알파 웃돈 얹어주죠. 예, 플러스 알파. 그래서 합병할 때이 땅값, 시장 가격보다도 뭔가 웃돈 얹어주면서 성대는 가격이 바로 한정 가격, 한정 가격이잖아요. 따라서 합병을 통해서 주로 한정 가격이 성립이 됩니다. 다음에 3번 보시면 오른쪽 페이지 3번 첫 줄. 일반적으로 합병을 통해서 대상 부동산의 효용이 증가하여 미션합니다. 규모의 경제 밑줄. 규모의 경제가 발생하면서 또 미션합니다. 플로테이지 현상 밑줄. 자, 플로테이지는 말 그대로 가로되어 있죠. 합병하다. 합필하다. 합병하다가 바로 플로테이지를 말하고 합병을 통해서 무슨 경제? 규모의 경제가 발생한다. 자, 규모의 경제는요. 따로 강의 노트를 보시면 돼요. 강의 노트. 그럼 병합 분열에서 별도로 규모의 경제, 불경제가 나오잖아요. 자, 먼저 규모의 경제. 물론 얘만 아시면 되는데요. 기왕이면 이해를 하시려면 둘다 비교해요. 규모의 불경제를 같이 비교합니다. 네모가 되어 있죠. 네모 두 개. 그러면 이에 대한 기본적인 흐름은 요두 가지 비용 돌리자. 즉 평균 비용과 한계 비용입니다. 자, 한계의 비용과 평균 비용은요, 이 말도 경제 용어니까, 경제학 용어니까, 이에 대한 상세한 설명은요, 나중에 5, 6월 달또 들어가면 또더 깊이 게 들어가거든요. 그때 가서 예를 또 상세히 예를 들어서 설명을 따로, 따로, 따로 들을 겁니다. 그럼 이 관계를 이해하자면, 자, 어떤 땅이 있는데요, 이 땅을 자꾸 넓히 나가죠. 합병하더라. 그래서 이만큼 큰 땅을 전부 다 합병을 했습니다. 그래서 이큰 땅으로 합병을 해서 이제 큰 공장을 차리니까 공장이 커졌죠. 여기서 이제 대규모. 큰 공장을 차려서 대량 생산이 가능하다. 대량 생산. 이런 흐름이 바로 규모의 경제가 돼요. 그래서 규모의 경제가 되면 주로 대규모화. 대규모로 가르칩니다. 대규모. 그럼 이제 자큰 공장을 차려서 대량 생산하게 되면 물건을 많이 찍어내잖아요. 많이 찍어낼수록 평균 단가는 더 커집니까? 작아집니까? 작아지죠. 그러니까 결국 평균 단가는 작아진다. 따라서 대량 생산을 통해서 평균 비용이 절감되는 데까지가 규모의 경제가 돼요. 그럼 답이 나왔네. 앞으로 규모의 경제가 나왔다면 평균병을 말합니까? 한계병을 말합니까? 한계병이 아니고 평균병을 가르칩니다. 따라서 규모의 경제 해놓고 한계병 나오면 무조건 틀린 말입니다. 그래서 평균병이 절감된 데까지가 규모의 경제가 돼요. 예를 들면 자 저희 공인모에서도 책을 많이 찍어서 팔고 있잖아요. 책을. 그러 기본서로 우리 수험생들이 얼마나 많습니까? 그러면 그큰 공장에서 
책을 한권 찍어내자. 이런 비용 감당이 안 돼요. 원고 써야 되지. 인쇄해서 다 찍어내려고 하면 엄청난 비용 들어가거든요. 책값이 뭐 30만원 잡더라도 한권 찍어내면요. 몇 천만원 더 들어갑니다. 100권 찍었다. 평균 단가 저감 되겠죠. 만권 찍었다. 단가 확 떨어집니다. 많이 찍으니까. 예. 그러니까 만권 찍으면 아마 우리 회원들이 엄청나잖아요. 우리. 그러니까 만권 찍을 때까지는 계속 단가가 다운되고 다운되고 다운되더라. 여기까지가 뭐지? 규모의 경제가 돼요. 다시 말하면 저희 공인모에서는 만권은 팔겠다 해버리면 여기까지는 요 찍어내면 능이 팔수 있잖아요. 만권은 팔리는데 10만권 찍어야지. 10만권 찍는 순간 과욕이죠. 예. 만 권은 팔려도 나머지 9만 권은 팔 수가 없어. 무슨 재주로? 예. 한마디로 뭐가 됩니까? 재고가 생기지. 창고에 보관하면요. 창고에 임대료, 보관비용, 물류비용 이때부터는 오히려 비용 감당을 못합니다. 이때 문 달아야 됩니다. 얘가 뭐지? 규모의 불경제. 지나치게 안 좋은 겁니다. 따라서 자 규모 불경제는 오히려 평균명이 너무 많이 만드니까 오히려 증가하더라. 그래서 얘는 바람직하지가 않고요. 얘가 바람직합니다. 대개 경제 흐름은요. 규모의 경제까지가 적절한 어, 비용 절감을 가져다 줍니다. 따라서 이제 병합을 통해서 병합 분을 통해서 규모의 경제를 발생하기도 합니다. 무엇 때문에 병합 분할의 가능성입니다. 다음에 걸어 3번. 위치의 가변성. 위치의 가변성. 자, 위치의 가변성은요. 제목에다가 페이지를 적어 줄래요. 606페이지입니다. 606페이지. 그럼 606페이지 한번 피해 보겠습니다. 606페이지. 자, 피었습니까? 동그라미 1번, 2번, 3번이 있죠. 1번 사회적, 사회적 위치, 사회적 사회적 위치를 말해요. 2번 경제적 위치, 3번 행정적 위치. 얘가 바뀌는 게 바로 위치의 가변성입니다. 따라서 606페이지 보니까 뭐가 나오지? 사회적, 경제적, 행정적 위치의 가변성입니다. 이런 요인들이 얼마든지 변할 수 있다. 그래서 이 내용을 끌어 들여온 것이 바로 우리 교재 53페이지. 53페이지. 다시 원래 페이지 봅니다. 53페이지 보시면 1번 사회적 위치, 2번 경제적 위치, 3번 행정적 위치. 얘는 상세히 606페이지 가서 공부를 해야 된다는 말입니다. 물론 어, 이게 아마 4월 마지막 주가 될 거예요. 그때 되면요, 사회 위치가 뭔지, 경제 위치가 뭔지, 행정 위치가 뭔지, 요건 제가 전부 다 따로 암기를 시켜드릴 거예요. 한번 들으면 다 암기가 돼요. 그때 가서 보도록 하고요. 그러면 사회적 위치하게 되면, 자, 대표적인 핵심 키워드는요, 인구 적어주고. 주로 인구가 늘어난다 하면 사회적 위치가 좋아지는 겁니다. 세종시 떨어지면 돼요. 인구가 자꾸 늘어나잖아요. 사회적 위치가 좋아지고 있습니다. 이번요 경제적 위치는요 핵심 단은 수익 수익 적어주고 예를 들면 고속도로가 들어서고 철도가 교통이 되면 교통체에 좋아졌잖아요 땅값 많이 올라가죠 수익도 많이 올라갑니다 이들 모두가 경제적 위치가 돼요 다음에 행정적 위치는 정책 정책 적어주고 정책과 관련되어서 행정적 위치가 변하기도 합니다. 자 이상으로 세 가지 용병가 세 가지가 바로 인문적 특성입니다. 다음 페이지 넘어가요. 오십사 페이지 건물의 특성은요. 이럴 때에 한번 설명을 드렸는데 더안 본다고 했어요. 예. 그래서 중요하지 않은 부분이고 다음 페이지 오십칠 페이지 사장 활동과 현상은요. 지난주에 공부를 언급한 적이 있습니다. 있는데 이 파트는요. 대부분 전부 다 제가 X, X 다 가이지를 해버렸거든요. 다만, 다만, 쭉 넘어가서 두장좀 넘기니까 60페이지 있죠? 60페이지. 자, 10차 한국 표준 산업 분류. 이거 동남이 되어 있죠? 이것만 바래 말입니다. 이것만. 그리고 다 폈습니다. 다 폈어요. 이분. 
굳이 욕심내자면 64페이지 보니까 64페이지 활동의 속성은 읽어보자 라고 제가 가볍게 한번 언급한 적이 있어요. 거의 안 나옵니다. 그리고 전부 다 버리세요. 나머지는 전부 다 출제하는 거리가 뭡니다. 통과합니다. 자, 드디어 79페이지입니다. 79페이지. 부동산 경제론. 먼저 제1자. 부동산 수요 공급 이론입니다. 수요 공급. 자, 수요 공급은요. 주로 네 문제, 다섯 문제는 중요 핵심 파트가 되고요. 중요합니다. 수요 공급은 오늘 강의 노트 보시면 표가 나오죠. 큰 표. 자, 참고로 이제 아직까지도 저희 동영 들으시는데 이 강의 노트를 준비 안 하신 분들이 들어들어 많더라고요. 그런데 지금 요 표만큼은 준비가 돼야지 수업을 따로 올수 있거든요. 그래서 혹시 동영 들으신 분들은 표가 없다면요. 따로 강의 노트만큼은 오늘 지문. 지문이 있죠, 지문. 자, 지문 보게 되면 지문 정리, 요 뒷페이지에 제 카페 주소를 두개 적어 놨거든요. 요것만 따라오시면 어, 그대로 강의 노트를 바로 프린트 할 수가 있어요. 예. 따로 준비하시고. 그래서 지금 남은 시간과 다음 주까지. 다음 주, 3주 차죠. 그때는요, 요표한장 갖고 설명을 계속 하는데 요 표로 최대한 압축을 했어요. 그러면 이 표를 중심으로 설명을 하되 제목이 뭐죠? 수요 공급 비교 정리죠. 그런데 예. 이 표가 너무 압축이 돼서 그러니까 표로서 부족한 부분들은 책을 보면서 책으로 보충하는 거예요. 예. 그래서 이표 갖고 표한장 갖고 전부 다 정리를 합니다. 표를 잘 보시면요. 왼쪽은 수요, 오른쪽은 공급입니다. 목차가 똑같아요. 첫 번째 의의. 두 번째가 수요법칙, 공급법칙. 세 번째가 수요결정요인, 공급결정요인. 그런데 수요결정요인이 별표 3개 되어 있죠. 무조건 출제가 돼요. 정말 중요합니다. 내려가서 자 그러면 수요결정요인 별표가 3개인데 공급결정요인 별표가 3개 아니잖아요. 이런 약화된 말입니다. 별표 3개 사는 되게 중요한 거예요. 다음에 수요 탈러성과 공급 탈러성인데 수요 탈러성이 별표 3개 되어 있죠. 얘는 엄청 나와요. 공급은 또래. 네. 다음에 균형 가격 결정 별표 3개 되어 있죠. 그러니까 별표 3개 짜리가 파트가 3개지. 수요 결정 요인, 수요 탄력성, 균형 가격 결정. 이것만 집중해야 돼요. 사실 여기서 거의 다 나와. 거의 다 나와요. 그런데 이제 안에 내용 보니까 군데군데 별표 1개 짜리가 안 보여요. 이것도 더 중요한 거야. 이것만 놓치면 백발백중입니다. 그러면 의의에서 별표 하나 보이죠? 네모, 네모. 별표 되어 있죠? 얘가 유량 개념인데, 유량 개념. 그래서 얘는 반드시 알아야 되고요. 이제 수입업칙, 공업업칙은 별표가 없잖아요. 그럼 이제 세 번째, 수요 결정에서는 별표가 세개 보여. 수요량의 변화 별표 되어 있고, 수요의 변화 별표 되어 있고, 왼쪽에 타제와 가격이 바로 대체제와 보완제를 말하는데 얘도 중요합니다. 그래서 이세 가지를 집중하시면 문제가 다 나와버려. 오른쪽 공급 결정에는 역시 별표 두개 되어 있죠. 공급 양의 변화와 공급의 변화 구분하시면 돼요. 다음에 탄력성 내려가죠. 탄력성은 별표 한 개짜리가 세 개, 세 개, 세개 하고 공급에 한개 보이잖아요. 그럼 수요 탄력성은요, 동암이 2번 보게 되면 탄력성의 종류. 가격 탄력성, 소득 탄력성, 교사 탄력성, 얘는 중요하고요. 전학이 되어 있죠. 계산 문제가 너무 잘 나와, 계산 문제. 계산 문제 꼭 정리하시게 됩니다. 동암 3번, 탄력성의 결정 요인도 잘 나옵니다. 알아야 되고요. 4번, 탄력성과 기업의 총 수익과의 관계 별표 되어 있죠. 이것도 바로바로 바로 여러분들이 해석이 됩니다. 이걸 다 수업할 거예요. 다음에 오른쪽. 공급의 탄력성은요, 동감이 2번 보게 되면 탄력성의 결정이죠. 이 정도만 아시면 돼. 공급은 약해요. 마지막으로, 균형가격 결정인데요. 균형가격 결정은 목차가 두개 나옵니다. 
1번 균형 가격 결정 별표 되어 있고 2번 균형 가격 이동 별표 되어 있고 각각 전화기 전화기 뭐지 계산 문제가 특히 중요합니다. 계산 문제. 그래서 결론적으로 계산 문제는요. 한눈에 보이잖아요. 탄력성과 균형 가격은 반드시 계산 문제를 내 걸로 만들어야 됩니다. 자, 전체를 한번 더 어디가 중요한지 확인했거든요. 이제 하나씩 보겠는데요. 하나씩 보기 전에 <웃음> 기본적으로 수요와 공급을 간단히 한번 더 비교해 봅니다. 자, 먼저 수요 공급입니다. 자, 수요는 바로 사는 것이다. 공급은 거꾸로 파는 것이다. 상대적 개념이 가서 비교하면 한눈이 편해요. 비교가 편합니다. 그럼 이제 수요하게 되면 사는 것인데 물건을 자, 이때 기본적으로 수요 법칙하게 되면요. 항상 출발은 가격이 주어집니다. 가격. 주어진 가격에서 얼마나 살까? 수요량인데. 가격부터 출발합니다. 공급은 생산한다. 파는 것이잖아요. 마찬가지로 주어진 가격입니다. 주어진 가격에서 얼마나 공급할까? 공급량입니다. 얘를 먼저 돌려야 됩니다. 항상 가격이 먼저 주어집니다. 그럼 이미 다들 아시겠지만 은 수요 법칙을 보게 되면 가격이 너무 비싸요. 가격이 비싸면 많이 산다, 적게 산다. 적게 사죠. 거꾸로 가격이 싸다. 싸니까 어떻게 산다? 많이 산다. 따라서 수요 법칙은요. 가격과 수요량의 관계는 화살표가 자 비례 관계, 반비례 관계, 반비례 관계죠. 그래서 수요 법칙은 반비례 법칙입니다. 반비례 법칙입니다. 수요 법칙은 반대 가격과 수요량은 항상 반대로 움직입니다. 이 반비례 법칙을 그래프로 그린다면 자 가격은 프라이스 P가 돼요. 자, 수요량은, 수요량은 Q가 되죠. 퀀터티 Q가 됩니다. 가격과 수요량 관계에서 항상 반비례 법칙은 그래프가 우하향입니다. 얘가 바로 수요 곡선입니다. 무슨 모양? 우하향. 이렇게 볼까요? 이렇게 보니까 가격이 이만큼 비싸니까 적게 사잖아요. 반대로 움직이잖아요. 또 이렇게 보니까 가격이 싸니까 이만큼 많이 사잖아요. 그래서 항상 가격과 수량은 반대로 움직이더라. 따라서 소요 법칙은 반비례 법칙이고 우하향 모양입니다. 다음에 공급 법칙 넘어가죠. 공급 법칙은요. 이제 거꾸로 물건을 만드는 쪽, 파는 쪽이잖아요. 그럼 이제 파는 쪽에서는 예를 들어서 아파트 건설에서 아파트를 만들잖아요. 건설에서는 아파트 가격이 계속 오르면 아파트를 많이 짓는다, 적게 짓는다. 많이 짓죠. 어떻게 움직이지? 같이 움직입니다. 그걸로 아파트 가격이 폭락합니다. 떨어져요. 그러면 공급을 줄이더라. 따라서 공급 법칙은 화살표가 비례 법칙, 반비례 법칙, 비례 법칙이죠. 비례 법칙이다. 비례 법칙이다. 비례 법칙을 그래프로 그린다면 가격과 수량의 관계에서 비례 법칙은 바로 우상향망입니다. 얘가 바로 공급 곡선 우상향입니다. 자, 가격이 싸다. 가격이 비싸다. 높죠. 
가격이 이만큼 비쌀수록 공급량을 많이 늘리는 거고요. 가격이 쌀수록 공급은 적게 한다. 그래서 항상 가격과 공급량은 같이 움직입니다. 비례법칙이다. 얘를 기본에 두면서 이제부터 프린터를 출발하는 겁니다. 출발합니다. 자, 프린터 보고요. 프린터를 중심으로 설명을 드리는데, 어, 프린터가 부족한 부분들은 이제 책을 찾아서 다 확인할 거예요. 자, 프린터를 봅니다. 비교 정리. 표를 보시면. 첫 번째, 의. 자, 의를 한눈에 보니까 딱 중요한 게한 가지네요. 네모 별표되어 있잖아요. 여기서 문제가 집중이 돼. 자, 그러면, 의부터 봅니다. 수요란. 사는 것이죠. 첫 줄. 일정 기간 상품을 구매하고자 하는 욕구다. 구매 동그라미. 구매하면 수요가 돼요. 반면에 오른쪽. 공급은 파는 거죠. 다 문장이 똑같아. 공급은요. 일정 기간 상품을 판매하고자 하는 욕구이다. 판매 동그라미. 하늘에 비교 되잖아요. 구매하면 수요. 판매하면 공급입니다. 분설해서 본다면 수요는요. 자, 일정 기간 밑줄 되어 있죠. 화살표 뭐죠? 유량. 유량 개념입니다. 유량. 그래서 요거는 별표가 되어 있고 아주 중요합니다. 유량. 그럼 이제 유량인데 얘는 바로 저량과 유량을 비교해야 됩니다. 그런데 프린터는 설명이 없잖아요. 그럼 저량과 유량은요. 설명이 없으니까 책을 통해서 봐야 됩니다. 지금부터 책을 볼게요. 자, 책을 보시면 80페이지. 자, 80페이지 보게 되면 색칠 네모 에 되어 있죠. 유량과 저량. 요거 별표 되어 있죠. 별표 하시고. 여기서 집중 출제가 돼요. 1번. 유량은요. 일정 기간 밑줄. 일정 기간. 2번. 저량은요. 일정 시점 밑줄. 자, 결론적으로 저량은 기간이다. 시점이다. 저량은 시점이죠. 유량은 기간입니다. 이걸로 끝이에요. 시점을 가리키면 저량이고 기간을 가리키면 유량이 된다. 예. 우리가 상식적으로 간단히 예를 들어 본다면 아마 2월 초에 우리가 설 연휴가 있었죠. 그때 어, 저희 집 애가 요그 천안에서 근무를 하고 있거든요. 천안에 이제 불당동이라는 동네가 있어요. 동네 괜찮아요. 거기서 헬스 트레인으로 근무합니다. 얘가요. 근데 갑자기 전화가 왔어요. 아빠 하면서 예. 저 이번에 설때못 내려갑니다. 내려가려고 했는데 헬스에서 누가 코로나 걸리면 코로나 걸려버렸어요. 그러면 이제 그때부터 전체 단들이 들어오잖아요. 그때부터는 뭐, 그, 그, 뭐 아주 격리, 격리 받잖아요. 그때부터 트레이너들이 전부 다 하나같이 집에 먹고 딱 묶여가지고 검사 다 받고 예. 검사 관계없이 열흘 동안 격리 받, 자가 격리 받죠. 그죠? 그러니까 예를 들어서 2월 1일 날 코로나 검사 받았다. 뭡니까? 시점이잖아. 저량. 그런데 이제 어쩌고 이제 검사 받은 다음에 10일 동안, 열흘 동안 자가 격리. 이런 무조 기간이잖아요. 유량이다. 그래서 특정 시점을 가리키면 무조건 저량이고요. 기간 가리키면 유량이 된다라고 보시면 돼요. 그래서 이제 책을 보시면서 시칠 내모 있죠. 유량은 일정 기간인데 두 번째 줄. 얘가 많잖아요. 이 단어를 보시면서 전부 다 기간이 한 달이다, 6개월이다, 1년이다 떨리시면 돼요. 그래서 소득, 다 밑줄 합니다. 월, 급여, 임금, 국민소득, 소비, 저축, 인구 변동, 순영업소득 또는 순수익이죠. 건물의 임대 수입, 회사의 단기 순위, 지대, 이자 비용, 신규 주택 공급량, 아파트 생산량, 주택 거래량 모두가 일정 기간을 의미합니다. 반면에 저량은 요 시점이죠. 일정 시점. 그래서 두 번째 줄부터 밑줄 하면 돼요. 자산, 자산 가치, 순자산 가치, 실물 자산, 가계 자산, 주로 자산이네요. 또는 도시 인구수, 개인의 부, 국가의 부, 주택 재고량, 통화량까지 밑줄. 이런 것들은 모두가 시점을 가리키는 저량 개념입니다. 
자 유량 저량 이렇게 구분합니다. 유량 저량은 자 중요하니까 오늘 지문 연습 지문 볼까요 지문 자 예제 보시면 지문 두개 남았습니다 지문 뒷 페이지 보시면 16번 17번 남았죠 둘다 유량 저량 묻는 건데 유량 저량에서 문제가 집중 출제가 돼요 16번 자 지금부터 16번을 묻죠 유량은 묻죠 부동산 회사의 단기 순익은 유량 저량 유량 임대료 수입은 요량, 임금은 요량, 신규 주택 공급량은 요량, 주택 재고량은 얘는 저량이죠. 저량 틀렸고 도시 인구 수는 저량이죠. 그래서 주택 재고량과 도시 인구 규모 수는 요두 요 개가 틀렸죠. 저량이다. X입니다. 15회, 24회, 30일에 여러 분 나왔고요. 요량 저량은 요 단어를 충분히 빨리빨리 빨리 파악해야 됩니다. 17번. 22대 나왔네요. 만약 현재 우리나라에 총 1,500만 채의 주택이 존재한다. 이 문장은 요 그냥 읽어버리면 아무 감각이 안 생겨. 해석이 안 돼요. 자 그러면 포인트는 뭐냐? 만약 현재 우리나라야. 키워드는 요 현재, 현재 동그라미. 현재가 무슨 말이죠? 현재 시점. 그러니까 현재는 뭐지? 바로 저량. 이 문제는 요 현재라는 단어가 제시됐기 때문에 저량을 묻는 겁니다. 저량. 현재 자 현재 우리나라에 총 1500만 채 주택이 있는데 그 중에서 100만 채가 공고로 남았대. 그럼 무슨 말입니까? 1500만 채를 지었는데 100만 채가 공시 생겼다면 몇, 채가, 몇 채를 사갔다는 겁니까? 1300 채를 사갔다는 겁니다. 공급이 1,500인데 100채가 공시로 남았을 때몇 채를 사갔다? 1,400채를 수요 사갔잖아요. 그러면 이때 현재 주택 저량이랑 저량이죠. 현재 가니까. 주택 저량. 수요량은 몇 채를 사갔지? 1,400채. 그래서 주, 저량의 수요량은 1,400만 채가 돼요. 여기까지 저량과 유량을 연습했습니다. 자 다시. 프린터 봅니다. 자, 프린터 보시면 <웃음> 자, 의로 봅니다. 수요는 일정 기간은 유량이라고 했어요. 네모 칸 내꽂죠. 유량. 그다음에 상품을 구매하고자 하는 미출되어 있죠. 구매하고자 하는 것은 살려고 하는 것이잖아요. 이것을 사전적 개념 이렇게 불러요. 살려고 한다. 사전적 개념이 되고 또 네모 개 있죠. 얘는 바로 유효 수요. 수요는 반드시 유효 수요이어야 합니다. 여기서 유효 수요는요, 구매력이 있어야 됩니다. 내 지갑에 돈이 있어야 됩니다. 그래서 구매력 있는 수요를 가리킵니다. 따라서 수요하게 되면 화살표 해서 단어 세 가지가 먼저 유량 개념 일정 기간이고요. 다음에 사전적 개념 살려고 하는 것이고 반드시 구매력이 뒷받침된 유효 수요를 가리킵니다. 그래서 이세 가지 단어를 떠올리시면 되는데 유량이 중요하다고 했죠. 자 여기까지 봤으니까 교재 확인, 교재 봅니다. 79페이지. 79페이지 보시면 수요의 의가 나와요. 첫줄 수요란 밑줄입니다. 일정 기간 동안에 사람들이 상품을 구매하고자 하는 욕구 밑줄, 구매 동그라미, 살려고 하는 것이다. 1번 유량 개념 제목만 밑줄. 다음 페이지 2번 사전적 개념이죠. 살려고 하는 것입니다. 3번 유효 수요 밑줄 그대로 반복이 됩니다. 그러면 다시 프린트 볼까요? 비교 정리 표를 보시면 표를 보시면 자 수요 의 봤고요. 그럼 의 내로니까 참고 표시 부동산 수요 특성 찾았습니까? 항목이 몇 개죠? 다섯 개. 요거 봅니다. 얘도요, 몇번 나와, 나오긴 나왔어요. 부동산 수요 특성은요, 1번. 구매 자금 축적의 장기성이다. 여기다가, 땡땡, 고가성 적어주고요. 부동산은 고가성. 몇 억씩 하기 때문에 구매 자금을 모으는 데는 아주 오랜 시간이 걸리잖아요. 
뭐 때문에? 몇 억씩 하니까 고가성 때문입니다. 2번과 3번 묶어줄래요. 2번은요. 구매 결정의 전문성, 복잡성. 3번은요. 구매 절차의 특수성인데. 2번, 3번 합치니까 뭡니까? 부동산은 구매, 사는데 전문적이고 복잡하고 특수화돼요. 예를 들어볼까요? 대표적인 게 부동산 경매 돌려보세요. 경매 공부를 하면 이거 경매할 수가 없어요. 절차가 굉장히 전문적이고 복잡하고 특수하잖아요. 그 근본 이유가 뭐 때문이죠? 부동산은요. 등기가 필요하잖아요. 부동산 때문에 공시법이 등기가 필요하니까 등기 하자 권리하기를 다 따져봐야 되거든요. 그런 이유 때문에 아주 부동산 구매 결정은 전문적이고 복잡하고 특수합니다. 4번 내려가요. 소유의 가격, 탄력, 성은 화살표 밑줄 되어 있죠. 부동산 종류나 기간에 따라서 달라지는데요. 여기서 부동산 종류는 요 주상공 세 가지죠. 주거용, 상업용, 공업용 세 가지를 가르키고 기간하게 되면 요두 가지죠. 단기와 장기를 말해요. 그럼 종류와 기간은 요 얘는 다음 주에 탄력성에서 공부가 저절로 되거든요. 그래서 이제 주거용은 대치제가 많기 때문에 탄력적이고 상업용, 고업용은 대치제가 적기 때문에 상대적으로 비탄력적이거든요. 그걸 가르칩니다. 또 기간은 요 장기이면 탄력적이고 단기이면 비탄력적이고 이런 것들은 다음 주 공부하기 때문에 저절로 알게 됩니다. 요즘은도 자주 나와요. 5번요. 특히 토지의 수요는 무슨 수요? 파생 수요가 일반적이다. 파생 수요에다가 폐지 적어줄래요? 폐지는요. 폐지는 80페이지 적어주고요. 80페이지. 그럼 파생 수요 80페이지니까 80페이지 보시면 돼요. 자, 기본적으로 그대로 80페이지 펴시면 됩니다. 유량제랑 공부했잖아요. 공부했고 내려가서 거래 2번 부동산 수요의 유형 동안 1번, 2번, 3번, 4번, 5번 나오죠. 2번이 뭡니까? 2번 본원 수요와 파생 수요 2번 빼고 다 버리세요. 2번만 보시고 딴거 보지 마세요. 그래서 다 버리고 2번만 하시면 돼요. 본원 수요와 파생 수요 설명을 드리겠습니다. 자, 본원 수요가 나와요. 파생 수요가 나와요. 그러면 본원 수요는 다른 말로 직접 수요가 되고요. 파생 수요는 다른 말로 간접 수요가 돼요. 같은 말입니다. 자, 그러면 본원 수요가 뭡니까? 하게 되면요. 본원 수요. 얘는 바로 상품을 사는 것이다. 상품에 대한 수요가 돼요. 상품을 사는 것이다. 상품. 반면에 파생 수요는 상품이 아니고 생산 요소를 사는 것이다. 생산 요소에 대한 수요가 돼요. 그러니까 한꺼번에 쉽게 이해가 안 되니까 예를 들어보자. 어떤 사람이 슈퍼에 가세요. 아 배가 고파. 빵 사먹어야지 빵. 빵을 사먹어. 그래서 빵에 대한 수요가 뭐지? 상품이잖아. 무슨 수요? 보는 수요. 빵은 뭘로 만들어요? 예, 밀가루. 얘가 바로 밀가루. 생선 요소. 끝났잖아요. 그러면 자 합쳐볼까요? 연결해볼까요? 만약 빵에 대한 수요가 증가하면 밀가루 수요가 증가합니까? 감소합니까? 당연히 증가하지. 답 나왔네. 그러니까 보는 수요가 증가하는 만큼 얘도 등달아 증가한단 말입니다. 따라갑니다. 공부 다 됐습니다. 이것을 부동산에 집어넣자. 땡땡땡. 땡땡땡. 
부동산 경우에 이럴 수 있잖아요. 주택을 사요. 상가를 사요. 공장을 사요. 자, 내가 주택이 필요합니다. 상가가 필요하다. 얘가 무슨 목적? 직접 목적. 얘가 보는 수입니다. 근데 주택만 땅을 살 수가 없잖아. 그럼 주택을 살려면 밑에 뭘 사야 되지? 땅을 사야 됩니다. 뭐? 주거용지. 상가를 살려면 뭐지? 상업용지. 땅을 사야 됩니다. 공장을 살리면 공업용지 땅을 사야 됩니다. 얘가 무슨 수요? 간접 수요? 바생 수요가 돼요. 그럼 결국 주거지, 상업지, 공업지의 공통점은 뭡니까? 토지. 토지. 그러면 토지는 토지, 자본, 노동 들어봤죠? 얘가 뭐지? 생산 요소. 얘가 바로 바생 수요가 돼요. 결론, 토지의 수는 어떤 수요? 바생 수요가 된다. 따라서 토지의 수는 무슨 수요? 바생 수요를 가르칩니다. 자, 그래서 동남이 2번 기본수에서 보는 수요, 반 수요 설명을 모두 드렸습니다. 나머지는 보지 마세요. 보지 마시고요. 자, 그러면 어, 양자를 비교했으니까 다시 프린터 봅니다. 비교, 비교 정리표. 자, 강의 노트 비교 정리를 보시면 동아미 5번 토지의 수는 무엇이 일반적이다? 파생 수요가 일반적이다. 이해되시겠죠? 여기까지. 자, 수요 끝났습니다. 오른쪽 공급 넘어가요. 공급. 자, 공급은요. 의의로 봅니다. 첫 줄. 공급은 일정 기간 상품을 판매하고자 하는 욕구이다. 판매 동남이 되어 있죠. 그러면 일정 기간이니까 화살표 무슨 개념? 유량 개념. 판매하고자 하니까 사전적 개념이 되고요. 그리고 어, 실질적인 생산이 뒷받침된 유효 공급을 가르칩니다. 그래서 결국 수요와 공급은요. 구매하면 수요, 판매하면 공급이다. 서로 상대적인 표현입니다. 참고표. 부동산 공업의 특성. 특성. 얘도 자주 나와요. 자주. 근데 공부를 다 했어. 1번 물리적 공급. 2번 경제적 공급. 1번 물리적 공급. 오늘 공부했죠. 부정성 때문에 수직이다. 우상랑이다 네모는 뭐지? 수직. 수직. 다음에 두 번째. 경제적 공급은 늘릴 수 있다고 했잖아요. 무엇 뭐 때문에? 용도의 다양성, 특성 때문에. 그러면 네모는 공고서 모양은요. 수직이다, 우상향이다. 우상향. 우상향 모양이죠. 정리되었습니다. 그러면 책을 봅니다. <웃음> 자, 공급은 교재가 책으로 한번더 반복 확인합니다. 90페이지. 90페이지. 공급의 의가 나와요. 첫 줄. 공급은 밑줄입니다. 일정 기간 동안에 상품을 판매하고자 하는 욕구 밑줄. 판매 동그라미. 내려가서 1번, 2번, 3번. 제목만 밑줄입니다. 공급은 일정 기간 유량 개념 밑줄. 2번요. 판매하고자 하죠. 사전적 개념 밑줄. 4번. 유효 공급 밑줄. 오른쪽 페이지 2번. 부동산 공급의 유형. 91페이지죠. 자, 1번. 토지 공급은요. 기업번, 니연번. 기업번 토지의 물류 공급은 수직이고. 니은번 토지의 경제 공업은 오상량이고 다시 98페이지요. 98페이지. 자꾸 반복이 돼요. 98페이지. 걸어 8번. 부산 공급이 받는 거죠. 박스. 물리적 공급은 수직이고 경제 공급은 오상량이고 오른쪽 페이지도 걸어 1번 다 체크했잖아요. 예. 여기까지입니다. 
자 이제 표를 다시 봅니다. 비교 정리. 자 이제 서여와 공업의 의의를 모두 설명을 들었습니다. 두 번째까지 봅니다. 오늘 수업은 수의법칙과 공업법칙까지만 봅니다. 수의법칙은 시판 보겠습니다. 다 공부했어요. 수의법칙은 요 비싸면 적게 산다고 했죠. 무슨 법칙? 반비례 법칙. 무슨 모양? 우하향. 그대로 나옵니다. 1번. 자 원칙은 요 가격과 수령한 네모가 뭐지? 반비례. 반비례죠. 반비례 법칙이고. 화살표 무슨 모양? 우하향. 2번 예배, 예배. 자, 예배는요, 자, 짚어봅니다. 수입업칙은 원칙은요, 가격이 비싸면 적게 산다고 했죠. 반비리 법칙. 얘가 원칙이잖아요. 그럼 얘는 뭐지? 가격이 비싸면 오히려 수요가 증가한데, 얘가 비례니까 예외 맞죠? 얘가 바로 똑같은 2번입니다. 따라서, 가격이 비싸도 수요가 증가한데, 이런 예배가 가수요와 베블렌 효과입니다. 자, 가수는 쉬운 말로 사재기죠. 사재기. 사재기. 그래서 만약, 자, 지금 담배 값이 한 갑에 4,500원인데, 얘가요, 다음 달 4월 1일부로 한 갑에 만 원씩 안 돼. 올린다고 가정한다면, 오른다고 예상하니까, 오르기 전에 미리 많이 사요. 적게 사요. 사재기 하죠. 그래서 가기 오른다고 이렇게 예상하니까, 미리 이만큼 사지게 하잖아요. 지구치의 예배가 돼요. 다음에 두 번째, 베블렌 효과는요. 과시성 소비다. 특히 우리나라에 땅 가진 사람, 졸부들이 많잖아요. 이런 분들은 피사수록 부를 과시하려고 피사수록 살려고 합니다. 특히 외제차, 해외 명품, 피사수록 살려고 합니다. 그래서 예배까지도 기억하시고 오른쪽 공급법칙 볼까요? 원칙과 예비다. 원칙은 칠판 봅니다. 요거. 공급 법칙은 가격이 오르니까 공급이 증가되겠네. 무슨 법칙? 비례 법칙. 무슨 모양? 우상향. 따라서 공급 법칙은 1번 원칙 보시면 가격과 공급량은 네모가 뭐죠? 비례. 비례 법칙이고. 화살표 무슨 모양? 우상향 모양입니다. 얘는요. 토지의 공급은 부정성 때문에 수직이죠. 수직이니까 예외가 돼요. 자, 오늘은요, 수요법칙 의의와 법칙까지만 보는 걸로 하고, 다음 수업은요, 되게 중요합니다. 수요 결정 요인, 탄력성, 규정과 결정입니다. 자, 마무리하기 전에 특히 3월달 공부를 처음 하시는 분이거나 학교론 기초가 약하다. 이런 분들은요, 다음 주가 3주 수업이죠, 3주. 그래서 내가 약하다 하시는 분들은 1월달, 2월달 수업을 똑같이 3주차를 미리 듣고 오시면요. 기가 빨리 돌려요. 아시겠죠? 공부가 되신 분들은 본수만 들으시면 되겠고요. 자, 오늘 수고 많으셨고요. 여기서 모두 마치겠습니다.